Ibrahimik? At probinsyang probinsya ang feels. Dalawang oras lang na biyahe, makakatakas ka na sa ingay ng Maynila. Patungo sa destinasyon natin ngayong gabi. Biyaheros, huwag na masyak! This is Tarlac! nag sa pa mga commuters just to wee-wee, ganon. So now, we want to erase. Marami na pong pwede i-offer ang Tarlac ngayon. Yun po ang pinagmamalaki namin. Mga doka Tarlac, mababayit sila. Para naman po ma-experience nyo how hospitable the people of uh, Tarlac are. Kaya ipapakita namin sa inyo na di lang basta stopover ang Tarlac. Dahil marami itong pinagmamalaking produkto. Kayo po yung sinasabi nilang uh, Willis King. Hoy! Bili na kayo ng sinapa! <laughs> Initial smell ko is... Uy! Parang bumili ka ng sapagita sa kali. Inamoy mo. Dagdagan pa ng exciting adventures! Siyempre, kasama rin ng food venture. Stuck sa mga ngayon ko eh. Siguradong sa episode na to, mapapasabi ka ng... Eh, ano palang ganda sa Tarlac? Pangunahin kinabubuhay ng mga taga-Tarlac ang pagsasaka. Alay at iba bang tanim gaya ng gabi at tuya ang itinatanim sa matabang lupa na to. Naparte pa rin ng Central Luzon. Pero dahil nga sa tag-ulan ngayon at kakatapos lang ng ani, may alternatibong produkto sa mabundok na parte ng San Clemente Tralac. Ang kanilang One Town One Product o Oto na Buibuy o ang Tiger Grass. Nanay sa itas pa ng kabundukan, makikita at pinoproseso. Hindi po ganun kadali ang pagpunta dito sa inyo, no? Oo, oh, sir. Mahirap talaga. <laughs> <laughs> Mahirap talaga yung konserdaan, saka maulan pa naman. Maulan pa naman, medyo yes, madulas yes, din yung daan. Yes, Pero ito po yung, ito po talaga yung pinuntahan namin dito, itong tiger grass. Oo, oh, sir. Broom. Kayo po yung sinasabi nilang uh, Willis King. Si Kuya Edgar kasi ang pinakamabilis gumawa ng tiger grass broom sa buong San Clemente, Tarlac. Maghapon, kaya niyang gumawa ng 25 to 30 pieces ng tiger grass walis o buiboy. Isa rin siya sa nagsimula ng ganito uri ng kabuhayan sa kabundukan ng Tarlac. Balita ko po nga po na kapag uh, ano ba, weekdays, mga yung mga lalaki, yung asawa, wala talaga dito sa sitio, no? Wala, sir. Wala sa baryo. Kasi busy kami, sir, sa pagtanim dito, pag-ani. Mm. Ngayon ko lang nalaman na may mga bundok din pala sa Tarlac. Ayaw, sir. <laughs> Kala ko na sa binggit ako, eh. Saan nyo po inaani yung tiger, tiger grass? Sa mga kwan namin, sir. Parang namin. Sa gasak din namin, sir. Mm. At, so, ina- kayo na po yung nagtatanim? O, sir. Ito pong tiger grass po ay eh, uh, sa upland lang po ba lumalaki? Sa upland, sir. Sa upland talaga. lang talaga? O, sir. Ano po ba yung katangian ng tiger grass? Bakit ang gandang gawing walis? Ito, sir, kasi matibay, sir. Ah, matibay. Ah, okay. Siyempre, kaya na ako subukong gumawa ng tiger grass broom. 
Noon, Luya at iba pang upland crops ang tanim ni Kuya Edgar. Pero nang matutunan niya na mas mabilis magpatubo ng buiboy at mabilis kumita mula rito, ito na ang kanyang tinanim. Unang-una para makabuo ng buiboy, bubunutin ito sa puno ng mga tiger grass. Ito lang, sir. Eh, mula ganyan. Oh, sir, sir. Sige, sir. Ito na ito. Oh, yan. Yan isa pa, sir. Ay, yan isa pa. pa. Ganyan, sir. Oh. Sige, sir. Biglain mo. Yan. Yeah. <laughs> ganyan, sir. Oh. Ito yung mga bulaklak niya, sir. Ito yung sabi mo kanina na tinapagayon oh, na po. At pag natuyo na ang mga tiger grass na napitas, Tsaka ito, pagsasama-samahin gamit ang bundle o bugkos. Sir, ganito yung kwan ginagawa namin. Di maalis yung iba, sir, na ganyan. Tapos Apo. kukunin ito, sir. Ipunin na ganyan. Mm -hmm. Tapos ipapantayin, sir, yung dulo niya. Apo. Dito, sir. Hindi, ano yun, nire-rebound po ba yan? Or... <laughs> hindi, sir. Talagang ganito. Yung talagang iba, sir, ganyan, talagang diretsyong-diretsyong. Oh, sir, ito, sir. Hindi, sir. Talagang ganito, sir, kasi naalis yung kwan. Para pong buhok ng... Oo, oh, sir. Blandy. Oh. <laughs> Medyo may blandy-blandy niya, sir. Ito yata yung buhok ni Tina Turner. Oo, oh, sir. Oo, oh, yan. Ayan, yan, yan, yan. yan. yan okay. Talian, sir. Talian. Siyempre, sinubukan ko na rin magtali at gumawa nito. Malakap tali, Lumidya. Mukhang tumatagal ang trabaho ni tatay dahil sa akin. Tapos na siya, habang ako, nagbubuhol pa rin. Sensya na po. Pagkatapos nito, Apo. ay yung kwan na sir, yung lagi na nga lang ba sir. Magkano po binibento to sa... Sa coop namin sir. Sa, sa coop sir, kwan. Iti, isang piraso sir. Iti. Pero bahala na sir yung coop yung magbinta doon kung ilan yung pagbibinta niya. Kaya kung bibili kayo ng walis mula sa local Bejeros, huwag nang tumawad. Tingnan nyo naman ang effort at craftsmanship sa pagawa nito. Woo! Mahirap siya guys. 100% handmade na. Made with love pa. <laughs> Wala po kaming inawa sa anak nyo. Matapos makailang balik at pilipit sa alambre, Maari nang tahiin ang tiger grass gamit ng plastic para mas tumibay ito. Ayos. 20-25 minutes. From scratch, meron na tayo ngayon. Tiger grass broom mula dito sa Thailand. Kaling talaga yung tatay. Good job, tay. Sa kalapit na sito naman sa San Clemente, matatagpuan ang The Goat. Hindi greatest of all time, ha? kundi goat dahil direct translation raw in Pangasinense ng kambing ay Kanding Falls. Na siya namang ngala ng talon na to. Kaya goat. Yes? Mga bihero, siguro duwing handa na ang trekking shoes nyo dahil tatawid tayo ng ilog para marating ang Kanding Falls. Finally, after a 30-minute trek, Uh, through mga talahiban at uh, mga river crossings. Uh, sakto lang naman, no? Uh, dito tayo ngayon sa Kanding Falls. Bakit Kanding? Dahil apparently, it's kambing kapag pangasinense. Dahil sa mismo opening daw, maraming mga kambing. Pwede mo bang mag-swimming dito? Why not? Here, probably not. Kasi pwede nga may chance ang mag-slide to your death. Pero pag dito sa larger pool area, feeling ko pwede naman. Medyo may konting, uh, medyo hindi naman so super hostile yung tubig, no? But it's uh, strong enough to push you downstream. Meron pa lang dito sa Tarlac. Ang sarap lang tumambay. Pero syempre, hindi pwede tambay-tambay lang. Hindi lang gateway ng mga biyahero patungong norte ang Tarlac. Pwedeng-pwede rin itong weekend destination. Kaya kapag naghahanap kayo ng matutuluyan sa Tarlac, no worries, biyahero. Kaya na lang ng hotel na to by the highway. Kung gaano kadali kumuha ng matutuluyan, ganun din kadali humanap ng mga kainan. 
this might confuse you as it confused me initially. Pero pag darating kayo dito sa Bonnets Barbecue Grill, may katabi siyang bakery called La Boneteria. May bakery na La Boneteria na nagsaserve ng bonete. At katabi nila ay may grill called Bonnets na nagsaserve ng barbecue at different types of tapa. Okay? Apparently, there's no relationship whatsoever. Uh, bonnet yung grill dahil pangalan siguro na may ari ay Bonnie. La Boneteria dahil ang pangalan ng tinapay na to ay Bonete. Isa ba siya parang dinner roll? Uh, ito, ito na ba yung makikita parang sa kahit anong bakery na may pandiregla, pandikoko? Apparently, dito sa Tarlac, matagal na ito. Nagsitak sa mga naman ako eh. Dahil nga, magkatabi yung barbecue grill ng Bonnets, pati yung bakery ng La Bonneteria. Nga ko ang mga tao, bumibili ng barbecue mula sa Bonnets at pinapalaman dito sa Bonete galing sa La Bonneteria. I think it's just a smart idea. Barbecue itself, pretty good. Tinapa itself, pretty good. Combine the Avengers. Super power. Hmm. All right. On this side of Tarlac, it's action packed. Ito kasi ang trail papuntang Pinatubo via 4x4. Trekking to Mount Pinatubo. Mount Pinatubo is in Batol and Zambales, but until now, we claim the best gateway. We have the best gateway. Sa halagang 3,000 pesos for a group of five, you'll definitely have an unforgettable off-road adventure. Pero kung gusto nyo naman nagmamaneho gaya ko, make sure na marunong kayong magmaneho ng 4x4 at dala nyo ang inyong lisensya. sa exciting activities at gusto nyo pa ng isang makabuluhang adventure. Sumali sa mga volunteer na tumutulong sa mga katutubong Aita sa mga kabundugan ng Tarlac. Yung ating mga katutubo, kami po ang pinakamaraming katutubo dito sa province of Tarlac. Sa lahat po ng na, ano, community sa ano ng Kapas, bali 32 po sila, 32. Dito po sa amin yung nasasakupan ng Barangay Santa Juliana. Sa katunayan, isang NGO ang tumutulong sa malaking komunidad ng Aita ang Project Liwanag. Nagsimula bilang isang proyekto sa Ateneo de Manila University ang pagbibigay ng saya at tulong sa mga katutubo rito sa Kapas. Kasama na riyan ang pagbibigay ng ilaw sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng solar power lights. Dito sa Pagmimiha site, talbing tatlong uh, Kaita community, dito dadang ka sa maraming ilog no? hanggang uh, minsan lampas um, uh, bewang. Napakahirap, no? Uh, pero sabi nga nila, kung ginusto mo naman at ikay makakatulong, makapagsilbi no, sa ating mga kapwa katutubo, uh, hindi na namin iniinda, no? hindi na namin iniisip yung hirap na yun. Hindi naging madali sa umpisa ang kanilang layunin dahil bukod sa malayo ang komunidad ng mga katutubo, umaasa lang sila sa mga donasyon ng malalaking kumpanya at tulong na rin ng ibang NGO. Alam mo, naantig yung puso ko doon sinabi sa isang, isang matandang katutubo, isang elder galing sa si Chuyangka. Ang sabi niyang ganyan sa amin, alam mo sir, hindi naging bahagi ng kulturang katutubo ang mabuhay sa dilim. So sabi namin ganon, tayo sa baba, iniisip natin nakasira tayo pag binibigyan natin sila ng bagong teknolohiya. Pero para sa kanila, hindi rin pala ganun yung pagtingin. At mula 2015, may walong komunidad na ng mga Aita ang nabigyan ng ilaw tuwing gabi. Kung umaakyat yung mga anak namin na nag-aaral, gusto nila magsusulat kung gabi. Ay madilim po. Pero ngayon po, talagang nagsusulat po kasi maliwanag po. Papasalamat kami po, madam, kasi dumating po sila sa amin. Plano no, namin ng Project Liwanag sa 
kasama namin dito yung People's Organization, yung pagmimiha Aita Federation ng Aita Abilen at Aita Hungoy Tribe sa tang labay ko ng Aita Magansi Tribe, um, ay mapailawan lahat ng pamayanan no, dito sa kabundukan. So ngayon, uh, inihintay lang namin matigil yung tag-ulan. Uh, nakaplano na kami na tatlot, apat pang community bago matapos ang taon, no, uh, mapailawan. Back to more adventure, isang atraksyon din ang mag-ATV sa isang barangay dito sa Kapas. Dadalhin kayo palibot ng Kapas ATV Trails hanggang Tambo Lake. Isa sa mga magagandang naidulot ng pagputok ng bulkan ng pinatubo, ang lake na to ng Tambo. Naging pangunahin pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga rito ang pangingisda sa ilog. Pero may dati na pong isda ito. Ah, okay, okay. So, naghalo po yung mga wild. Uh -huh. Pati yung nilagay dito na mga fingerling na tilapia. Dalagat at yung hito. Ayun, meron din. Meron na rin po. Oh, sir, marami. Halo-halo na yung... Nabanggit pa sa akin ni Kuya Ray na malaking tulong ang ginawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR dahil kung noon, nauubusan sila ng isda. Ngayon, kahit pa paano, ay may huli sila sa araw-araw. Ipinakita pa ni Kuya Ray ang mga fish cage na donasyon ng BFAR. Sayang, tapos na sila manlambat ng isda. Kaya ito, nagpakain na lang kami ng mga isda. Anong, anong oras ko kayo nanguhuli dito, namimingwit? Al alos yung pagkukuan po namin ng lambat, gabi. Hapon, yung Bakit bago. gabi? Kasi pagkagabi sa atin, yung isda medyo parang hindi sila mailap. Nakakailang kilo ko kayo kada araw? Kung parmi rin po, pagka masipag ka, magdamag, may na yung sampung kilo. Pero bukod sa mga mangingisdang gaya ni Kuya Ray, may mga ilan nilan na sinusubukan mamingwit. Parang ngayon lang po ako kasi nakakita ng gantong body photos sa Tarlac eh. Usually, diba? Pag sinayang mong Tarlac, hindi naman talaga mga mangingisda eh. Ma Farmer eh. Siyempre, di naman pwedeng umuwi ng walang pasalubong! Samot sa rin ang mga tradisyonal kakanin na maaari niyong may uwi! Pero kung gusto niyo ng bagong ipapasalubong sa inyong loved ones dito sa Herona Tarlac, maaaring mag ng Taste of Australia. Dahil sa Australian goat cheese at goat milk, ang Lunubian, Bower, saka sa Anen po. At mayroon din po ang mga native. Uh, galing Australia po at saka US po. Pero para sa mas matamis na pasalubong, subukan na ang Egg Chef Lan na 100% tarlac made daw. Oi, bro, Egg Chef Lan. Yes, sir. Egg go. Chef Lan. Go, 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 go. So, ito po yung syringe. Gagamitin natin siya para matanggal natin yung egg white at yung uh, egg yolk sa loob ng itlog. Of course, para magawa ng leche flan, kailangan kasi paghiwalayin ang puti sa dilaw. May laban tong itlog na to. So pagsasamasamahin natin lahat ng ingredients. Alright. So yung egg yolk. Ito yung condensed milk. So sino yung nakaisip nito bro? Uh, Nag-start ito noong college kami. Meron kaming subject na product management. Okay. So ito yung pinresent namin mababartaga. Ito naman yung evaporated milk. Ayan. Tapos, inimix lang natin. Maari nang ihalong lahat ng ingredients kasama ang lemon juice. So habang minimix natin siya, at least 5 uh, minutes. So itong mixture natin na gagamitin natin para ilagay naman dito sa walang laman. Sa walang laman. Yes. Ibabalik naman via syringe ang egg mixture sa loob ng empty eggshell. Then steam for 15 to 20 minutes. Ito na yan. Ito na yung produkto nyo. Alright. Then, ready to eat na siya. Balas yung leche flan, ha? Ang okay kasi sa kanya, ganda ng presentation. Pati mo din yung baunin, I guess. Nice. Yung nakilala ng ano, yung stainless steel oval containers. Ano yung lanera, ano? Lanera, yes. So, ito na mismo yung packaging natin, yung eggshell. Nice, bro. Good job. 
Excellent. Thank you, Paul. Egg chef land. Excellent idea. Sa Kapa Starlock, hindi ang produkto ang sikat, kundi ang monumento. It's the terminal point. From uh, Bataan, yun ang uh, nag-start ang ating infamous death march. Then, dito sa Kapas, ang terminal point. So, uh, yung ating mga sundalo, they walk from Bataan, tapos hanggang San Fernando. Then, in San Fernando, they were forced to take a back train. Then, sa uh, kilometer 106, yun ang ating train station dito sa Kapas, doon sila bumaba. Ito ang paraan ng pag-alala sa libu-libong sundalo na namatay sa Bataan Death March. Isa pang well-known landmark dito sa Kapas, ang obelisk o sundial na nagbibigay pugay sa mga sundalo na namatay noong World War II. Another town, another one town, one product. Maaga pa, inaasinan na ang mga isda para pausukan. Dito sa bay ng Talaga, talaga nga, Ta-la-ga! Nung bata pa ako, kwento ng mga matatanda, kaya tinawag na Talaga dahil maraming balon. Kaya ang balon sa kapampangan talaga. Yes, Bieros, you heard it right. Dahil sa mga balon o oh well, nanggaling ang pangalan ng lugar na to. At ang babato naman ng talaga ay ang tinapa. Talagang tinapa. Yung gawang talagang tinapa, masarap. Iba yung lasa. Tsaka malis ang pagkagawa. Sikat yung talaga dahil sa mga tinapa. Uh, unang pinupuntaan nila, pag narinig na nila yung talaga, sasabihin nila, ah, doon ka nakatira, so marami doon tinapa. Dito na kasi sila nabuhay sa pagtitinapa. So usually po, yung mga tatay namin, yung mga tao dito, lahat galing sa tinapa. Oo, anak ng tinapa, tapos lumaki sa tinapa. Isa si Aling Maria sa mga umunlad ng buhay dahil sa pagtitinapa. Hoy, bili na kayo ng tinapa. Mary had a tinapa. Ma'am, kung ako. Ay, eto. Mabalita namin talaga nga dahil sa tinapa business nyo. Sinimulan nyo ilang years ago? Ay, 13 years lang ako. 13 years po. Pinapatong ako sa banyera para lalaki ako at nakaupo. Ganyan, nagtitinda ako sa daan. Nay, marami namang hmm. nagbebenta ng tinapa. Bakit sa tingin nyo, sa inyo, kinukuha yung tinapa? Marami okay. nga nagtitinda ng tinapa, pero inaayos namin at saka lininis namin. Mm -hmm. Bago kami magtinda ng tinapa, lininis namin ito, iniisis namin. Ayan. Yan, inuugasan yung mga isda. Mm -hmm. Pagkatapos namin ugasan, may asin, lalagyan namin ng asin sa itaas bago nila ilaga. Okay. Yung tin mm. Usually, isa isang klaseng isda lang po yung tinapa. Ay, hindi. Ay, ba? Hindi. Meron kaming bangos. Okay, may bangos. May tilapia. May tilapia. May tamban. Okay. Meron kabasi. Okay. Oh, at saka yung salinas. Mm -hmm. Alam mo, sikat na sikat talaga yung talaga. Kahit saan. Yung mga kabiti, tsaka yung mga ano. Tinapang talaga para nang gusto talaga? nila. Oo, talaga. talaga. Totoo yun. Totoo yun. <laughs> Walang sinungalin yun talaga. <laughs> Hello, totoo yun. Oo, oh, tumanda na ako sa tinapa. Wow. Magsisix na ako. Mm. Oo, oh, napatapos ko na yung mga anak ko. Dahil sa negosyo na to, ano na po yung nakamit nyo? Ano na po yung... Awa ng Diyos, ayan, hindi ayan. naman sa pinagmamalaki. Mm. Nakatapos ng narsi yung anak kong isa. Anak ng tinapa? Oo, totoo yan. Hindi, kahit na sa mga kapitbahay ko magtanong ka. Mm. Yung isa, IT. Mm. O yung isa, undergraduate naman yung isa kong panganay ko, yung nars. Dahil nga sa tinapa, naging aladonya na si Aling Maria. Ito yung bahay ko, pinapagawa ako. Awa ng Diyos, ayan, sa tinapa. <laughs> Parang balik-balik lang. No? Ngayon, katulong ko na yung mga anak ko dahil kasi napatapos ko na. Oh, oh, kaya na po yung naghirap niya. Oo, oh, eh. napatapos ko na. Kasi noon, siguro hindi ka maniwala dahil hindi mo nakikita. No? Oh, Naglalako ako, nakaganon. 
Ah. Eh, hindi ko wala akong pakialam sa init. Oh. Nakabayong ako. Magtitinda akong tinapa para oh, meron pa masayang mga anak ko. So iniisip niyo na Sige, okay lang maghirap ako, basta Oo. makatapos na yung mga Oo. anak ko. Mm. Pero ngayon, yung mga anak ko, ay ayaw na nga akong pagtindaan ko minsan sa ano. Pero, yung nag-o-order, tumatawag na lang. Gumagawa pa rin ako. Yung bunso kong anak. Ayan. Oh, kakageli. <laughs> Ito yung bunso kong anak. Hello. Hello wow. Ganda-ganda naman ang anak niyo. Oo, oh, siyempre, mukha ko. <laughs> Oo, oh, ma'am. Ganyan din po ba yung buhok niyo dati? <laughs> Hindi naman, ganito lang yung yeah, buhok niyo. Yan, 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 yan. Hanggang dito lang naman yung buhok ko noon. Ayos. Hindi umabang ganyan. Ikaw naman, anong masasabi mo na nanay mo yung... Kahit pa paano, talagang naghira para mapunta kayo sa paralan. Ngayon... Hmm. Hindi, <laughs> proud po ako. Proud? Uh, oh. Proud na proud ako. Pinalakas kami sa maayos. Tama. Na kahit na nagtitig na lang siya ng kinapa, pinalaki oh. na kami na maayos. At ngayon, siyempre, babawi ka. Bawi naman. Mm. O oh, si Ma'am, mura kay House. Yun so, <laughs> yung binulong niya sa akin kanina. Oo, sa October. Oo. Ano now, guys? <laughs> Dito sa Anaw, isang maliit na bayan din sa Tarlac, Pansit Canton naman ang pambato. Nariyan ang Malunggay, Pansit Canton. At Malunggay, Crispy Pansit. So, I guess by now, napaglibot nyo na ang Anaw, Tarlac. Pag hindi pa, okay na. Let me take you through it. Malapit dito ay ang plaza, our basketball court, church, dyan din yung munisipyo. Very walking distance ang tinatawag din ng kape, agape. Agape means God's love. Dahil apparently, ito yung, uh, it's a community uh, cafe. Dahil dati raw, yung mga nagtatrabaho dito ay yung nasa simbahan or yung nandyan sa, sa mismong munisipyo. Pero anyway, yung mga pagkain na feature natin ngayon ay pansit. Nachos. Para itong French toast. Hindi ko alam. But anyway, yung kanilang pansit ay I think yata gawa sa um, vegetable and chicken. Yan yung nakita ko sa menu. Calamares. Or manok. Hindi ko alam yun. Alam nyo naman yun. Basta kapag deep fried, lahat sila, pareho lahat siya. At yung lasa niya, yung sarap. <laughs> mm. 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 So, may mga tao gusto yung pancit nila ay malambot, soggy, may mga iba gusto yung parang kumakain sila ng chichirya. At ito yun. Kapag inhanap yun. Yung nga lang, medyo may sikain yun. But it's okay. Para naman ma-refresh after all that eating sesh, how about a little flower power? Dahil nga, sa gana sa puno ng ilang-ilang sa lugar at likas na mabango ito, naisip ng mga taga-anaw na gawin na rin itong pabango. Okay, kuya. So, segregation tayo ngayon. Yes, Yan. Ano yung kailangan nating uh, piliin? Tatanggalin po natin, sir, yung mga green kasi okay. hindi po sa matured. Ang maiwan po, yung kulay dilaw. Color dilaw. Pati yung medyo parang... Nangingitib na po. Nangingitib na. Yes, sir. Yan po. Yan ang segregation. Mano-mano talaga. Pero kahit yung medyo luma na, mabango pa rin eh, no? Opo, mabango pa rin eh. Well, hindi na nga pala mabango, sorry. Naghalo-halo na yung bango, pero itong medyo luma na, iba na yung amoy.
Pero yun, yung, yung amoy, I guess sila mas alam na nila yung exact smell, pero initial smell ko is, uy, parang bubili ka ng sapagita sa kali. Inamoy mo. Yan yung amoy nito. Matapos mahiwalay ang mga hinog na bulaklak ng ilang-ilang, mahari na itong ipasok sa extractor. Alright. Okay, agad. Alright. Oh. Ah, yun. Para siyang isang malaking... Pressure cooker, correct? Or parang ano? Sa akin ka ng tea. Talagay ka ng tea sa strainer. Sige po. Yes. Okay. Tapos yan po, maglalagay ko kayo ng tubig. Hindi tubig. May tubig na po yan, sir. Ah, may tubig. May boiler na po yan. Sa boiler, may tubig na po siya. May tubig na dyan. Okay. Tapos anong gagawin niyo po? Ah... Magantay po tayo ng mga 45 minutes. Mm -hmm. Tutulo na po siya rito sa separator. Ah, okay. Ito po, umaakyat na po yan. Mm -hmm. yan. Tapos, mamaya po, pag nakarating na po sa dulo, may separator na po tayo. Ah, Bukod okay. natin nilalagay ang oil. Okay. Wala! Ilang-ilang oil! Fermented. Ngayon, para pure oil ang makukuha natin dyan. Oof! Lakas! Wow! Ganito ang gagawin po natin. Ilalabas po natin yung tubig. Apo. Wow. Yan, force extract po yan. Pure. Ganyan po ang amin ng force extract po. Talaga magbabang-magbabang. Pwede nang inumin to? Ay, hindi po. Ha? Yan po ang ginagamit sa pagkawa ng upan. Pabango. Pabango. Sabon, pwede rin. Apo, pwede rin. Oo. Shampoo? Pwede rin. Pwede rin. Lotion? Pwede rin po. Lahat po. Ah, lahat na po pwede. Woo! Chanel, yan ang kata ngayon siya. Ah. Chanel, yan ang Chanel ngayon. Oo. Chanel 7. Hmm. Ayos! Matapos ang first extraction, may dalawang extractions pang pagdadaanan ng oil. At saka ito isasalin sa mga test tube gaya nito. At ibabote para palamigin. Tapos nun, kapag lumamig na po, pra-process po namin for perfume. Iyahalong ilang-ilang oil kasama ng iba pang perfume additives. At lalagyan ng pangkulay at konting alcohol. P230 ang isang 60 ml bottle. Buti nilang may nakahanda na silang tester. Introducing Anaus Finest Scent. Mapapasa kamay mo na. Ilang-ilang perfume. Anaus and forever. Also available, Brian Ilang-ilang perfume for men. talaga yung style. Pwede ba akong sabubok? <laughs> Hindi ba? Hindi, sir. No? Yun. Pati I'm sure pag yung alam mo yung perfume na hindi mo pwedeng amuyin kagad eh. Sig. Brian Goncillo.
Ay, isa ka lang, sorry. Uy, parang may bagong ligo. Buti na lang. Pa ako naliligo eh. Sa aking pagbisita sa Tarlac, ito ang pumasok sa aking isipan. Malaki ang potensyal ng Tarlac na maging isang tourist destination dahil sa tatlong bagay. Una, ang kakaiba at exciting na experiences. Pangalawa, ang mga souvenir mula sa iba't ibang lugar. At pangatlo, ang mga tao na makikilala mo at magbibigay sa iyo ng kanilang oras para ipakita ang mga produktong talaga namang tatak-tarlak.